大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来做青团，我们来说说青团皮的做法。我会分享青团皮不粘不干、柔软有韧性的技巧，这样做出来的青团就不粘牙。我们来看看怎么挽救过干或者过粘的失败青团皮。我们会分析青团塌陷的原因。本期视频包含红豆沙和肉松咸蛋黄两种青团馅的做法，同时解答为什么有些人做出来的红豆沙发苦发涩。我们先来做红豆沙，挑出坏豆和杂质，加水浸泡一宿。天热要冷藏泡豆。有些人做出来的红豆沙发苦发涩，主要原因就是没有泡豆。红豆的苦涩味道来自红豆皮中的单宁，浸泡能消除一些单宁，这样做出来的红豆沙就不会又苦又涩了。红豆冲洗干净，进高压锅，半杯豆，一杯清水，水刚没过豆子就行。高压三十分钟，豆子非常软烂。滤掉多余的水。没有料理机的话，可以直接这样用滤网过筛，挤出豆沙。我们今天直接用机器来打豆沙，不同机器的性能不同。我们的目标是加最少量的水，这样就能缩短后面炒豆沙的时间。用不粘锅，中小火来炒。加气味中性的植物油，也可以用无盐黄油。油吸收后加白糖，捏一点点盐来提升甜味这样就不用加太多的白糖了。六个字很好记，要想甜加点盐，不用炒得特别干，放凉之后豆沙还会变干一些。贴盘抹匀。盖膜防干，放凉一点再来团豆沙球，每个二十克，半杯红豆能做十二个豆沙球。盖膜防干备用。我们再做一种咸蛋黄肉松馅这是我腌了三十天的咸鸭蛋，薄膜清理干净。烤箱三百五十度烤十四分钟，烤到出油，压碎，加肉松，一勺熟白芝麻，挤上沙拉酱，沙拉酱是起粘合的作用，揉匀之后尝尝味道，根据口味加白糖平衡咸味分成六个馅儿，每个二十克。我们来做青团皮。青团皮的绿色主要来自两大类材料：第一类新鲜的青草，比如新鲜的麦青、菠菜或者艾叶，或者青草榨的汁。麦青汁也容易买到。第二类，用青草做成的干粉来做，比如这种麦青粉或者艾叶粉。先看粉的做法，水里加粉，想要颜色深就多加点粉，搅匀，煮到八十五度。先看第一种烫面法，糯米粉、邓粉，也就是小麦淀粉，浇上八十五度的麦青汁烫面。揉成团，有些朋友可能用烫面法就能一次成功，但有些时候烫面温度的差异和烫面不匀都可能导致烫面失败，要么太粘，要么太干，像这样一掰就断了。这种状态就是太干的失败粉团，没有关系
，我们用以前讲过的主嵌法来挽救，从这个主面团上揪下大约八分之一，也就是二十五克左右，压扁，放开水里煮到浮起来，煮熟掺回到主面团里，揉匀，这个失败的烫面粉团就救回来了，揉成长条，切成六个剂子，每个三十五克，盖膜防干。我们再来看看用新鲜青草的做法，麦青苗可以自己种，也能买到。用新鲜的菠菜叶和艾叶都可以。菠菜和艾叶焯水的时候加一点碱面，能更好的保持绿色。麦青苗不用焯水，直接加水榨汁。想要颜色深一些，就多加一些叶子，过滤得到新鲜的麦青汁。这次我们用主嵌法来和面，麦青汁不用加热，直接倒进盆里，搅匀。下手和面，掰开就断了，这很正常，因为我们刚才用的是常温水和面，揪下一小块二十五克，煮熟加回到煮面团里，揉匀。现在延展性就明显变好了。同样切成六等份我们来包青团，大拇指戳一个小洞，两手拇指转出一个小圆饼。无论你用烫面法还是煮嵌法，如果揉面的时候发现粉团太粘手，挽救方法很简单，往粉团里少量多次的掺糯米粉和淀粉，两种粉的比例是5比一。先做肉松馅左手拇指压着馅右手虎口收口，收起来后左手转坯子。揪掉剁出来的小尾巴，压实，滚圆。再来看豆沙馅儿的，红豆沙容易染色，这种浅色青团皮更明显，所以要用小勺填馅儿。除了左手大拇指接触豆沙外，其他手指都不要接触豆沙，这样皮儿就不会被馅儿弄脏了。左手大拇指按压过豆沙后，准备个湿纸巾擦干净拇指，再转坯子，这样青团就干干净净。我们来蒸青团，烘焙纸要刷油防粘。水开后，中大火蒸十分钟。直接解盖，不要闷着。趁热刷一层油。有些人蒸青团会塌下去，主要有三个原因：第一，青团皮太粘了，这种情况下一定要加粉重新和面来挽救；第二，青团皮太薄了。我们的视频里的比例是青团皮三十五克，馅二十克，这是比较理想的比例。第三，蒸的时间太长或者关火后焖太久。青团做好了，趁热吃都是软软糯糯的。放凉之后，皮会更 Q 弹一些。自己做的咸蛋黄油滋滋的，许多小朋友喜欢这个肉松馅儿啊。豆沙青团能看清皮儿和馅儿的比例，皮儿的厚薄均匀，因为我们泡过豆，我们做出来的红豆沙就不会有苦涩味儿。一口香甜的豆沙馅儿，外皮是春天的味道。青团出锅后要及时包保鲜膜，防止表皮变干。天气不热的话，室温可以放两天，冷藏或者冷冻之后，淀粉制品都会变硬一些，这是正常的。吃之前上锅蒸一下，就又变回糯叽叽的了。欢迎大家点赞和订阅我的频道，我是乔乔妈，谢谢大家收看。